ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அதை பிரீத்தா செல்வராஜ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோஸ் ஸோ ஆல்ரெடி குவான்ஸில் நம்ம டாபிக் வைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ குவான்ஸோட அடுத்த டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிங் டூ ஆர் மோர் நம்பர்ஸ் ஆர் ஐட்டம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ரெண்டு நம்பரை கம்பேர் பண்ணுறத தான் வந்து ரேஷியோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைக் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டூ எஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் இப்போ இந்த மூணு நம்பரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த ஒரு கோலனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஒரு கோலனை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இட்ஸ் அ ரேஷியோ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் இது ரெண்டு இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறக்கான சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கோலன் ஸோ வந்து கம்பேரிங் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் மோர் நம்பர்ஸை தான் நம்ம ரேஷியோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து ரேஷியோஸில் இருந்து தான் நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ப்ரப்போஷனில் இன்கேஸ் கொஷின்ஸ் சம்டைம்ஸ் பேலன்ஸ் டென் பர்சன்ட்லேருந்து வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதே தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் டூ ரேஷியோஸ் ரெண்டு ரேஷியோஸோட இப்போ ரேஷியோஸ் அப்படின்னா இந்த கம்பேரிங் டூ நம்பர்ஸ்னு பார்த்தோம் இந்த கம்பேரிங் டூ நம்பர்ஸோட ஈக்வாலிட்டியை சொல்கிறது த ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் டூ ரேஷியோஸை தான் ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ டூ இஸ் டூ ஒன் ஈக்குவல் டூ இந்த ஈக்குவல் டூ சிம்பிளுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு டபுள் கோலர் நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது தான் வந்து ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஈக்குவல் டூ அப்படின்றது தான் மீனிங் ஓகே ஸோ ப்ரப்போஷனோட சிம்பிள் இது தான் ஓகே ஸோ இப்போ டூ இஸ் டூ ஒன் ஸோ இந்த ஒரு சிம்பிளும் வந்து ஈக்குவல் டூவாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஆனால் அதே மாதிரி த்ரீ இஸ் டூ நைன் இது இன்னொரு மெத்தட்லேயே எழுதலாம் என்னென்னா டூ டிவைடட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைடட் நைன் ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்போ லைட்டாக ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி பாருங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு டூ எஸ் டூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஓகே இல்லைனா வந்து ப்ரப்போஷன் கூட வச்சுக்கலாம் இது ஐ ஐ மீன் இது ப்ரப்போஷன் தான் நீங்கள் ப்ரப்போஷன் சிம்பிள் கூட எழுதிக்கலாம் லைக் இந்த மாதிரி ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா இப்போ டூ எஸ் டூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டூ டி அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க கொஷின் ஓகேங்களா இப்போது டூ எஸ் டூ டூ டிவைட் த்ரீ இதை நம்ம இந்த மாதிரி தான் எழுதுவோம் கேல்குலேஷனுக்குள்ளே வரும்போது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுவோம் அப்போ ஃபோர் டிவைடட் டி வருமா ஸோ டியை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம் இந்த ஒரு கேல்குலேஷன் இங்கே கொண்டு போனால் தான் நம்ம கேல்குலேஷனே பண்ண முடியும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஒரு ரெண்டு நம்பர்ஸை நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் ஸோ அப்போ டி அப்படின்றப்போ இங்கே கீழே இருக்க த்ரீ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வருமா அப்போ ஃபோர் இன்டூ த்ரீ டிவைடட் டூ ஓகே ஸோ நம்ம இந்த இந்த நம்பர்ஸ் இந்த பக்கம் போகும்போது தலைகீழாக தான் வரும் அது தெரிய உள்ள உங்களுக்கு ஸோ சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக் கால்குலேஷன் தான் அது டூ ஒன் இது வந்து டூ டைம்ஸ் அடிக்கலாமா அப்போ டூ த்ரீஸா சிக்ஸ் அப்போ டியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் வந்து தியாரட்டிக்கலாக தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in proportion of in proportion of 5 is to 2, proportion of 4 is to 3. If C gets 1000 more than D, D எவட C வந்து ஆயர்பா அதிகமாக வாங்குறாரு What is B's share? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பியோட ஷேர் எவ்வளோ ஓகே இப்போ டி இது தான் அப்போ சி இது தான் இல்லையா இதுதான் ஃபைவ் இங்கே தனியாக எழுதுன பாருங்கள் ஃபைவ் இஸ் டு டூ ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அப்போ இவங்க தான் ஏ இவங்க பி இவங்க சி இவங்க டி இல்லையா ஸோ இப்போது இவருக்கு பாருங்கள் இவருக்கு ஒரு அமௌண்ட் வருது த்ரீ ஸோ டிக்கு என்னவாக இருக்குது சியை விட கம்மியாக தான் இருக்குது சிக்கு ஃபோர் கொடுக்குறாங்க ஆனால் டிக்கு வந்து த்ரீ தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த ப்ரொப்போஷனில் நம்ம பார்க்கணும் அப்போது பியோட ஷேர் எவ்வளோ மொத்த ஷேர் எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்போது இப்போ சிக்கு தௌசண்ட் இஃப் சி கெட்ஸ் தௌசண்ட் மோர் தேன் டி டியை விட ஆயரரூபா சி அதிகமாக வாங்குறாரு வாட் இஸ் பி ஷேர் அப்போ பியோட ஷேர் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன் போடணும்னு அவசியமே இல்லை சிம்பிளாக யோசிச்சு பாருங்கள் ஆயரரூபா அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறப்போ இப்போ இங் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ரேஷியோஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டூ தௌசண்ட் எவ்வளோ இஸ்
ஸோ த்ரீ இன்ட்டு தௌசண்ட் இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கும் போது பிக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க ஓகேயா ஸோ இதே நீங்கள் வந்து சம்மாக போடுறீங்க அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ ஃபைவ் எக்ஸ் இவங்களை எழுதுகிறோம் ஃபைவ் எக்ஸ் லாஜிக்காக யோசிச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயம் பாசிபிள் இல்லை சம்மாக நீங்கள் போடுற மாதிரி இருந்தால் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்போது அதாவது இந்த ஏபிசிடியை தான் நம்ம எக்ஸா போட்டிருக்கோம் ஏன்னா ஏக்கு வந்து எவ்வளோ ஷேர் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஷேர் அப்போ அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத தான் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஆயிரம் ரூபா அதிகமாக கொடுக்குறாங்க ஓகே அப்போ எக்ஸோட வேல்யூவாக ஆயிரம் ரூபான்னு எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கலாம் தானே எஸ் அப்போது இவங்களோட வே இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஆயிரம் ரூபா அப்போது இங்கே என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் இப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பியோட ஆன்சர் பி ஆர் இங்கே டூ எக்ஸ் ஸோ டூ எக்ஸ் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் தானே அப்போ டூ தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஸோ எஸ் இந்த லாஜிக்காக நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இன்னும் சிம்பிளாகவே இருக்கும் எப்பவுமே வந்து டஃப்பாகலாம் எடுத்துக்காதீங்க சரியா எல்லாத்தையும் ஈஸி ஈஸி தான் எல்லாமே ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அ நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட் ஆஃப் அனதர் நம்பர் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அ நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட் ஆஃப் டூ தேர்ட் அப்படின்னா டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிறத தான் மீன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஆஃப் அனதர் நம்பர் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் டு த செகண்ட் நம்பர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கிடச்சிருச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஐ மீன் லவ் சாரி செகண்ட் நம்பர் கிடச்சிருச்சு இதை வச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணி காட்டுங்க ஓகே வாட் இஸ் த ரேஷியோ அதோட இதோட ஃபர்ஸ்ட்டு நம்பரோடைய ரேஷியோ என்ன ஓகேயா ஸோ ஓகே போகலாமா சம்க்கு அப்போது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க தான் சாரி தான் அது தமிழில் சொல்கிறது அப்படி எழுதி ஜம்மருங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ஓகே ஸோ ஏ வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ பி வந்து இட்ஸ் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஏ வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பி வந்து டூ பை த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம என்ன போடுவோம் போன கிளாஸில் இருந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ஓகே அப்போ ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் யார் இங்கே இருக்காங்க ஏ ஸோ ஏவை கூட வச்சுக்கோங்க ஓகே இல்லை வேணாட்டியும் தனியாக கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஈக்குவல் டு டூ பி நீங்கள் பி இங்கே சேர்த்துக்கலாம் வெளியவும் வச்சுக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஸோ இவங்கள ஃபைவ் டைம்ஸ் அடிக்கலாம் ஓ டூ பை ஃபைவ் இஸ் ஈக் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஏபி ஏபி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவங்க எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியாது அதனால் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏபி ரெண்டு பேரையும் காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் இங்கே நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே அதனால் நீங்கள் ஏபி ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் வரும் ஸோ ஏஸ் டு பியை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது டூ பை ஃபைவ் ஸோ இங்கே இங்கே போகும்போது ஃபைவ் பை டூவாக நமக்கு மாறும் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது டூ பை த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீ இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குது இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் அப்போ ஏபி இங்கே வந்து இஸ் த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த லென்த் ஆஃப் த ரிப்பன் வாஸ் ஒரிஜினலி தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் த லென்த் ஆஃப் த ரிப்பன் வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது இட் வாஸ் ரெடியூஸ்ட் இந்த ரேஷியோ இது குறைக்கப்படுது லைக் வந்து யாராவது கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி கட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ரெடியூஸ் ஆகுது கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்குறாங்க கொடுக்கல லைக் வந்து அது ரெடியூஸ் ஆகுது கம் குறையுது கம்மியாகுது இன் ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ போ த்ரீ அளவுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுதான் அப்படி அப்படின்னா இது வந்து ஒரிஜினல் லென்த்தும் இது வந்து ரெடியூஸ் ஆன லென்த்தும் ஓகேங்களா இது ஒரிஜினல் லென்த்து இது வந்து ரெடியூஸ் ஆன லென்த்து வாட் இஸ் த லென்த் நவ் இப்போது அதோட லென்த் எவ்வளோ ஸோ ஒரிஜினலாக நம்மக்கிட்ட முப்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஏதோ ஒரு ஒரு செ எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் சம் செ சென்டிமீட்டர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறது எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேயா ஸோ நார்மல் ஃபஸ்ட் லென்த் எவ்வளோ ஒரிஜினல் லென்த் வந்து இஸ் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இன் ரேஷியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸில் இருக்குது எக்ஸ் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ சும்மா நீங்கள் வெறுமனே ஃபைவ்னால உங்களுக்கு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்காது ஃபைவால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு
ஸோ இந்த ஃபைவையும் சிக்ஸையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு வருமா ஓகேயா ஸோ அதனால தான் இப்போ நம்ம ஃபைவ் எக்ஸ்னு எழுதணும் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் அன் இஸ் டு த்ரீ எக்ஸ் இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் என்னவா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த சிக்ஸை வந்து த்ரீயால் த்ரீ எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் இப்போது கரண்டில் இருக்கிறது எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் இப்போ கையில் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணது போக பேலன்ஸ் வந்து எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேயா ஸோ கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக யோசிச்சி யோசிச்சிங்கன்னா போதும் இதுக்கெலாம் ஃபார்முலாஸே தேவையில்லை ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஷின் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க இப்போ அதோட லென்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஆல்ரெடி ஒரிஜினல் லென்த்தை கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஒரிஜினல் லென்த்தில் பாதி பாதி விஷயத்த கொடுத்துட்டாங்க பாதி விஷயத்த நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இன்னொரு பாதி விஷயத்த அடுத்த இது கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ ரேஷியோஸ் வந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸோ ஆவரேஜ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் இந்த இப்படி எடுத்தாவே ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸ்லாம் அப்படின்றத கொஞ்சம் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா முதல்ல நம்ம பிபிடி பார்த்துட்டு இருந்தால் இப்போ நோட்டுக்கு மாறிட்டோம்ல அதனால் கேட்குறேன் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பை கைஸ் பை பாய்